Hi friends, welcome to our class. In previous session, we discussed triangulation method and parallax method. Today we are going to see radar method, which is one of the uh, method to measure the larger distances. The word radar stands for the radio reduction and ranging. A radar can be used to measure accurately the distance of nearby planets such as Mars. In this method, radio waves are sent from transmitters which after reflection from the planet are detected by the receiver by measuring the time interval between the instance of radio waves are sent and received by the distance of the planet can be determined. That is radar abbreviation, radio deduction and ranging abbreviation. Now, we this object planets or objects uh, distance accurate measure the method use agudhu appdi solalam namma chinna class la nindha padichittirukku so and the radio waves abbingra radio alaigal anadhu transmitter abbingra parappin mooliyama namakku vandu transmitter point la irundhu transmit pandrom indha radio waves anadhu planet la pattu reflection aana pinadi marubadiyum receiver la receive aagum and the transmit pandra time ku receive pandra time ku radio kudiya time interval vachi we the object or distance calculate the the speed is equal to distance traveled by time taken where speed is we the speed of the second lesson so second lesson, second lesson sorry the distance d is equal to speed of radio waves into time taken we simple velocity where d is equal to v into t by 2 v is the speed of the radio wave and t by 2 is the time of the other than the transmitter in the planet to receive I return on the kind of time taken other T by 2 I use one of dinner or time what the other thing in the travel on a time other than a calculate under the T by 2 use one wrong so in the method of pine but it's a number the or a plane or a flight is a lame on the yellow height of the being a third clam this method can also be used to determine the heights at which an aeroplane flies from the ground ground learn the yellow height of the thing are the Example some a radar signal is big beamed towards a planet and its echo is received seven minutes later. If the distance between the planet and the earth is 6.3 into the power 10 meter, calculate the speed of the signal. Signal or speed cake time kurutraka seven minutes and distance kurta 6.3 into the power 10 meter. So D and the time t minutes la kuduthirukku the seconds convert panna into 60 potukka vendidha so the speed v is equal to 2d by t in kadaikum ena t by 2 formula t by 2 podumbod 2 multiplication ku poyirum so 2 into 6.3 into 2 power 10 divided by 7 into 2 power 6 so which is approximately 3 into 2 power 8 meter second inverse adavadhu the velocity of the radio waves is light oda velocity la travel aagudhu nu solrom seringla some range and order of lengths so sila porukalude uh, range and uh, length of the order so here the distance of the boundary of observable universe universe the observable, observable boundary of 10 to the power 26 meter length of the you know, uh, distance to the Andromeda galaxy when the 10 to the power 22 meter no size of our galaxy when the 10 to the power 21 meter no other people are area could turn on one or two more to work on the radius of the earth 10 to the power 7 meter list on slew Thickness of the paper 10 to the power minus 4 meter liu. A diameter of the red blood cells on the 10 to the power minus 5 meter liu. Wavelength of the lights 10 to the power minus 7 meter liu. Adepola, the size of atomic nucleus 10 to the power minus 14 meter liu. A diameter of the proton 10 to the power minus 15 meter liu. Namaku, irukku abdingra the, the lengths on the describe on irukku. Adutu varunga some common practical units number regular use pon interukku kudiyya. Physics is practical units in an air, other values, other prefix, number pack of room. Paranga first Fermi of one Fermi is equal to ten to the power minus fifteen meter. One mark Leo, other the question look at chances. So one angstrom of dinger ten to the power minus ten meter equal one nanometer of dinger the nano not ten to the power minus nine. So ten to the power minus nine meter micron micron ten to the power minus six. So 1 mu m is equal to 10 to the power minus 6 meter. 1 light year, the distance traveled by the light 
இன் வேக்கம் இன் ஒன் இயர் அதாவது ஒரு வருஷத்தில் லைட் வந்து வெட்டிடத்தில் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுமோ அதுதான் ஒன் லைட் இயர்னு சொல்லுவோம் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் லைட் இயர்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னா என்ன அப்படின்னா த மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஃப்ரம் தி சன் அதாவது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சராசரி தொலைவை தான் நம்ம வந்து ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஒன் ஏயு அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் லெவன் மீட்டர் தென் ஒன் பர் செகண்ட் ஓர் ஒன் பேரலாக்டிக் செகண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஒன் பேர் செகண்ட் அப்படிங்கிறதோ அல்லது ஒன் பேரலாக்டிக் செகண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி கான்செப்ட்டுக்கு போகலாம் எதுக்குன்னா அந்த பேரலாக் பேரலாக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கான்செப்டில் போய் இப்போது பாருங்கள் அது ரெண்டு அதாவது ரைட் ஐ ரெண்டு ரெண்டு பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஐயில் பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன் மாறுற மாதிரி தெரியுதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா அந்த ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அந்த ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டை லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது எப்போ வந்து ஒரு ஆர்க் செகண்டுங்கிற ஐ மீன் ஒன் செகண்ட் ஆங்கிள் மேக் பண்ணும்போது ஒன் செகண்ட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டிகிரியை சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணி அந்த அதனால் வரக்கூடிய ஒரு வேல்யூவை மறுபடியும் சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு செகண்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேர் ஒன் செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஒன் செகண்ட் ஆஃப் ஆர்க் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாரி ஒன் செகண்ட் ஆஃப் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒன் செகண்ட் ஆஃப் ஆர்க் அப்படிங்கிறது அந்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் மினிட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ரேடியஸை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்னா ஒன் பேர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பேரலாக்ஸ் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஐயை மூடிட்டு இன்னொரு ஐயை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ரெண்டு பொசிஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு பொசிஷனுக்கு இடையில் டிஸ்டன்ஸாக ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னும் அந்த அதை பார்க்குறதுக்கு வியூ பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோடுக்கு மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் ஒன் செகண்டாக இருக்கும்போது த ரேடியஸ் அந்த அதாவது அந்த பாயிண்ட்டையும் ஆர்க்கு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த ரேடியஸ் ஒன் பேர் செக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் பேர் செக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போது நம்ம வந்து மெசர்மெண்ட் ஆஃப் மாஸ் போகிறோம் அப்போ மெசர்மெண்ட் ஆஃப் மாஸ் லெவல் மாஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் It does not depend on temperature, pressure and location of a body in space. அதாவது நிறை அப்படிங்கிறது அதனுடைய அடிப்படை பண்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பருப்பொருக்களுடைய அடிப்படை பண்பு இது வந்து இந்த நிறை அப்படிங்கிறது வெப்பம் அழுத்தம் மற்றும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளால் அதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஸோ மாஸ் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன் இன் அ பாடி அதாவது ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பொருள்களை வந்து தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா நிறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம் இன் மாசஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் விச் வி வில் ஸ்டடி இன் திஸ் கோர்ஸ் வேரி ஓவர் வைட் ரேஞ்ச் அதாவது மாசஸ் நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த கான்செப்டில் மாஸ் அப்படிங்கிறது வைட் ரேஞ்சில் இருக்குது அதாவது வெரி டின்னி மாஸ்லேருந்து வெரி ஹியூஜ் மாஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ டின்னி மாஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து எலக்ட்ரானுடைய மாசையும் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன் டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம்னும் ஹியூஜ் மாஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து டே யூனிவர்ஸோடைய மாஸ் டென் டு தி பவர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோகிராமையும் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த ஆர்டர்லேருந்து இந்த ஆர்டர் வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மாஸ் வந்து வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணுறோம் ஆர்டினரி மாஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டெட்டர்மைண்ட் இன் கிலோகிராம் நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஏதாவது ஒரு அரிசி வாங்குகிறோம் பருப்பு வாங்குகிறோம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிலோகிராமில் தான் வாங்குகிறோம் ஸோ யூஸிங் ஏ காமன் பேலன்ஸ் நம்ம சாதாரண ஒரு தாராசை வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் விச் இஸ் யூஸ் பண்ண கிராசரிஸ் ஆஃப் இதே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேலன்சஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று காமன்லி யூஸ் காமன் பேலன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானி
using mass spectrometer or mass spectrograph abindra method vachi namba small amount of masses calculate pannikalam the international 1 kg standard of mass abingiradhu pathina or platinum iridium cylinder vande paris la place panna patirukku endra namba munadiye paathirupom ipo and platinum iridium cylinder odaiya height and diameter same a irukku nu sollirundanga and the height diameter evlo na 3.9 cm adhe pole and the platinum iridium combination oda ratio pathina 9 is to 1 abindra ratio la irukum then why is the cylinder is used defining kilogram made up of platinum iridium alloy abdin solli pathina yen vandu pillar platinum iridium alloy vandu kilogram measure pandrathukku or standard unit ah vechirukom abdina this is because the platinum iridium alloy is least affected by the environment and the time kaalathalaiyum soolnalaiyalaiyum mega kuraindha alavu indha platinum iridium kalaviyanadhu kuraivaan alavu baadhikapadradhanal namba adha standard ah use pannitirukom adhe pole mass la mega periya mass abdingiradhu pathina chandrasekhar limit abdin solluvom the chandrasekhar limit is the largest practical unit of mass one chandrasekhar limit is equal to 1.4 times the mass of the sun adavad or csl abingiradhu sun ude mass mari 1.4 times irukum abingiradhu sollirukanga the smallest practical unit of time is sec 1 sec is equal to 10 to the power minus 8 second abinu solrom next range of masses paarenga or sila object adanude mass ude range kuduthiruka electron ude மாஸ் பாருங்கள் டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி கிலோகிராம் ப்ரோட்டான் ஆர் நியூட்ரானோடைய மாஸ் டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் யுரேனியம் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் ரெட் பிளட் கார்பஸ்கள் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் அது போல் நிறையா கொடுத்துருக்கோம் ரெயின்ட்ராப்புக்கு டென் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிலோகிராம் அண்ட் ஃபாக் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஒன் கிலோகிராம் கார் டென் டு தி பவர் த்ரீ கிலோகிராம் இதெல்லாம் நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாருங்கள் அதே போல் ஹியூமனுக்கு பாருங்கள் டென் டு தி பவர் டூ கிலோகிராம் அண்ட் மூன் டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோகிராம் எர்த் டுவெண்ட் டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் சன் டென் டு பவர் தேர்ட்டி கிலோகிராம் மில்கி வே டென் டு பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் டென் டு பவர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் ஸோ இது போல் மினிமம் எலக்ட்ரானிலிருந்து யூனிவர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து மாசுடைய ரேஞ்சஸ் வேரி ஆகுது அடுத்து மெசர்மெண்ட் ஆஃப் டைம் இன் ட்ரவல்ஸ் அ கிளாக் இஸ் யூஸ்டு டு மெசர் த டைம் இன் ட்ரவல் என் அட்டாமிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டைம் இஸ் பேஸ்டு ஆன் தி பீரியாடிக் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன் அ சிசிஎம் ஆட்டம் some of the clocks developed later or electric oscillator electronic oscillator solar clock quartz crystal clock atomic clock decay of elementary particles radioactive dating the order of time intervals are tabulated kila koduthirukom adukku munadi vandu paapo adavadhu or time interval kaala idavile abingiradhu namakku vandu measure pandrathukku namakku vandu kadigaram payanpadugudhu அந்த ஒரு சிசிஎம் அணு கடிகாரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது சீரான இடைவெளியில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த அதிர்வுகளைகளை வச்சு கணக்கிடப்படுகிறது பின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சிசிஎம் அணு கடிகாரம் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதுக்கு பின்னாடி உருவாக்கப்பட்ட நிறையா கடிகாரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது அந்த எலக்ட்ரிக் ஆஸ்கிலேட்டர் எலக்ட்ரானிக் ஆஸ்கிலேட்டர் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் ஒரு கிளாக் அதாவது சிசிஎம் ஆட்டத்துடைய சிசிஎம் ஆட்டம் உருவாக்கக்கூடிய அந்த டைம் இன்ட்ரவலுடைய ப்ரீசைஸ் அதாவது அக்யூரசி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த அட்டாமிக் கிளாக் விச் கீப்ஸ் டைம் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் சிசிஎம் ஆட்டம்ஸ் இன் அக்யூரேட் டு அபவுட் த்ரீ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் அ செகண்ட் பர் இயர் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா சிசி மனு கதிர்வீச்சு நடிப்படை இயங்கக்கூடிய ஒரு கடிகாரம் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு வினாடியில் மூன்று மில்லியனில் ஒரு பங்கு அளவு தான் வந்து துளித்தன்மை கொண்டிருக்கு அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அக்யூரசியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் டைம் இன்ட்ரவல்ஸ் சில கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் அன்ஸ்டேபிள் பார்ட்டுக்கள் டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அதே போல் த டைம் டேக்கன் பை அ லைட் டு க்ராஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ நியூக்ளியர் சைஸ் டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ கிலோகிராம் த பீரியட் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் செகண்ட் த பீரியட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் அண்ட் இது போல் நிறையா கொடுத்துருக்கு ஒன் ஆர் டூஸ் பார்ப்போம் the lifetime of an excited state of an atom 10 to the power minus 8 second and uh, the period of radio waves 10 to the power minus 6 second uh, wink of an eye 10 to the power minus 1 second parunga the time interval between the two successive hot bits is 10 to the power 0 the time of sorry travel time of light from moon to earth 10 to the power 0 travel time of light from the sun to earth 10 to the power 2 செகண்ட்ஸ் ஸோ இது போல் கொடுத்துட்ருப்போம் ஃபைனலாக பாருங்கள் ஏஜ் ஆஃப் தி எகிப்தியன் ப்ரமேட் டென் டு தி பவர் லெவன் செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் டென் டு தி பவர் 
செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் ஸோ இது போல் நமக்கு வந்து காலையிடவிலையே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது தியரிஸ் ஆஃப் ஏரர்ஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் மெசர்மெண்ட் த ரிசல்ட் அப்டைன் ஃப்ரம் எனி மெசர்மெண்ட் வில் கண்டைன் சம் இன் அன்சர்டனிட்டி சச் ஏர் அன்சர்டனிட்டி இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் ஏரர் அதாவது ஒரு அனைத்து வகை செய்முறை அறிவியலுக்கும் தொழில்நுட்பவியலுக்கும் பேசிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த மெசர்மெண்ட் தான் ஒரு அளவீட்டினுடைய முடிவுகள் வந்து சில சமயத்தில் துல்லியமற்ற தன்மையை பெற்றிருக்கும் அதாவது அன்சர்டனிட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அன் அக்யூரசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கோல்ட் அஸ் அன் ஏரர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனி கால்குலேஷன் மேட் யூஸிங் தி மெசர்மெண்ட் மெசோர்ட் வேல்யூஸ் வில் ஆல்சோ ஹேவ் அன் ஏரர் இப்படி தவறான ஒரு மெசர்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம கால்குலேஷன் போட்டோம்னா நமக்கு ரிசல்ட் ஏரராக தான் இருக்கும் so it is not possible to make exact measurement in an experiment end or experiment le maximum nammala vandu exact result ah kondu vara mudiyadu in measurements two different terms of accuracy and precision are used namba in nerathile accuracy precision abindra rendu words namba use pandrom appo what is mean by accuracy and precision abdin solli pathina accuracy refers to how far we are from the true value adavadhu accuracy refers to how far we are from the ட்ரூ வேல்யூ அக்யூரசினால் துல்லிய தன்மைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ உண்மையான துல்லிய தன்மை என்பது உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளோ வாரிகள் நம்ம அளவீடு செஞ்சோம் அப்படிங்கிறது தான் அக்யூரசி அதே போல் ப்ரீசிசன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ரீசிசன் ரெஃபர்ஸ் டு ஹவு வெல் வி மெசர் ஹவு வி வில் வி மெசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ப்ரீசிஸ் அப்படிங்கிறது நுட்பம்னு சொல்லலாம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக உள்ளது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதா வந்து அக்யூரசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன் இந்தியா நேஷனல் ஃபிசிக்கல் லெபாரட்ரி இன் நியூ டெல்லி ஹேஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் லென்த் மாஸ் டைம் எக்ஸட்ரா அதாவது புது டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய இந்த என்பிஎல் அப்படின்ற நிறுவனமானது நீளம் நிறை காலம் ஆகிய படித்தரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் தரம் உயர்த்தல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நெக்ஸ்ட்டு அக்யூரசி அண்ட் ப்ரீசிஷன் அதாவது துல்லியம் மற்றும் நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்மளுடைய ஹைட்டு பாருங்கள் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஃபைவ் ஃபீட்ஸ் நைன் இன்ச்சஸ் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு சாதாரண ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் மூலிமா நான் மெஷர் பண்ணுறேன் பட் இதுதான் என்னுடைய எக்ஸாக்ட் ஹைட்டும் அப்போது இன்கேஸ் ஒரு இன்னொரு மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் மூலிமா நான் மெஷர் பண்ணும்போது என்னுடைய ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மட்டும்தான் கிடைக்குது சாரி ஃபைவ் ஃபீட்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்குது யுவர் மெஷர்மெண்ட் இஸ் ஹென்ஸ் நாட் அக்யூரேட் இப்போ நான் மெஷர் பண்ண மெஷரிங் வேல்யூ வந்து அக்யூரேட் கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய எக்ஸாக்ட் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீ ஃபீ சாரி ஃபைவ் ஃபீட்ஸ் அண்டு நைன் இன்ச்சஸ் நவ் யூ மெஷர் யுவர் ஹைட் வித் என் லேசர் இப்போ வந்து ஒரு லேசர் அளவுகோல் மூலிமா அளக்கும்போது என்னுடைய உண்மையான உயரம் என்னவோ அதாவது ஃபைவ் ஃபீட்ஸ் நைன் இன்ச்சஸ் எனக்கு அப்படியே கிடைக்குது இதுதான் வந்து எக்ஸாக்ட் ஹைட் ஆஃப் தி மேன் இப்போ நவ் மை மெஷர்மெண்ட் இஸ் அக்யூரேட் இது அக்யூரேட்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நாட் அக்யூரேட்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ த ட்ரூ வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ கோல்ட் ஆஸ் அ தியரட்டிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதிலிருந்து த லெவல் ஆஃப் அக்யூரசி ரெக்கார்ட் ஃபார் ஈச் அப்ளிகேஷன் வேர் இஸ் கிரேட்லி இப்போது இந்த அப்ளிகேஷன் எதனுடைய அப்ளிகேஷன் அக்யூரசி ப்ரிசிஷனோட அப்ளிகேஷன் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஹைலி அக்யூரேட் டேட்டா கேன் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் கம்பைல் அதாவது நுட்பமான இது சாரி அதாவது துல்லியமான அளவுகளை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதும் அதை வந்து தொகுக்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கன்சிஸ்டன்ட்லி மெசர் யுவர் ஹைட் ஆஸ் ஃபைவ் ஃபீட்ஸ் அண்ட் ஜீரோ இன்ச்சஸ் வித் என் ஆர் யார்ட் ஸ்டிக் யுவர் மெஷர்மெண்ட் ஆர் ப்ரீ சைஸ் பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப நான் வந்து என்னுடைய ஹைட்டை ஒரே அந்த அளவுகோல் மூலிமா அளக்கும்போது எனக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த அஞ்சு ஃபீட்ஸ் மட்டுமே திரும்ப திரும்ப கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் நான் என்னென்னு சொல்லலாம்னா ப்ரீசைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நுட்பமான மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் உண்மையான மதிப்பு கிடையாது த லெவல் ஆஃப் ப்ரீசிஷன் ரெக்கார்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேரி டு கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் ஃபார் என்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சச் ஆஸ் அ ரோட் அண்ட் யூட்டிலிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெக்கார்ட் வெரி ப்ரீசைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மெசர் டு தி மில்லிமீட்டர் ஆர் ஒன் டென்த் ஆஃப் அன் இன்ச் ஸோ இது மாதிரி என்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்டில் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இது மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த ப்ரீசைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியமாக அப் டு மில்லிமீட்டர் லெவல்லையோ ஆர் ஒன் இன்ச் ஒன் பை டென
அக்யூரேட்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் ஹவர் இஃப் தி மெசர்மெண்ட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி அக்யூரேட் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரீசைஸ் அப்போது ஒரு வேல்யூ அக்யூரேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது ப்ரீசைஸ் சரிங்களா ஆனால் எல்லா ப்ரீசைஸ் வேல்யூ அக்யூரேட் வேல்யூ கிடையாது சரிங்களா ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தி டெம்பரேச்சர் அவுட் சைட் த பில்டிங் இஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேடு ஆஸ் மெசர்ட் பை தி வெதர் தெர்மோமீட்டர் அண்ட் இஃப் த ரியல் அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் தெர்மோமீட்டர் இஸ் அக்யூரேட் இஃப் தி டெம்பரேச்சர் கன்சிஸ்டன்ட்லி ரிஜிஸ்டர்ஸ் திஸ் எக்ஸாக்ட் டெம்பரேச்சர் இன் நவ் தி தெர்மோமீட்டர் இஸ் ப்ரீசைஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது அவுட் டோர் டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு என்னென்னா ஃபோர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேடு இந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து அவுட் சைடில் நமக்கு மெசர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அக்யூரேட்னு சொல்லலாம் சரிங்களா திரும்ப திரும்ப நான் எத்தனை முறை மெசர் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து இதே தான் கொடுக்குது அப்போது இந்த வேல்யூ அக்யூரேட் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரீசைஸ் பட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லெட் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரிப்பீட்டட்லி மெசர்ஸ் பை அ தெர்மோமீட்டர் ஒரு தெர்மோமீட்டர் மூலிமா ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டெம்பரேச்சர் மெசர் பண்ணும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் ரீடிங் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் செகண்ட் டைம் டென் பாயிண்ட் டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்டு டென் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேட் டென் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்ட் இது மாதிரி நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை கொடுக்குது பட் நியர் பை டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் நமக்கு கொடுக்குது சரிங்களா ஹவ் ஓவர் இஃப் த ரியல் டெம்பரேச்சர் இன்சைடு த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இஸ் நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் டிகிரி ஸோ வி சே தட் த டெம்பரே தெர்மோமீட்டர் இஸ் நாட் அக்யூரேட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல தெர்மோமீட்டர் இஸ் நாட் அக்யூரேட் ஏன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரைய இன்சைட் டெம்பரேச்சர் நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் பட் அது மெசர் பண்ணுறது டென் டிகிரிக்கு மேலே போகுது ஸோ அதனால் இது வந்து அக்யூரேட்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து ப்ரீசைஸ் வேல்யூ ஏன்னா பாருங்கள் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டிகிரி ஆஃப் தி வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூ பட் சின்ஸ் ஆல் தி மெசர்ட் வேல்யூஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு டென் டிகிரி சென்டிகிரேட் பாருங்கள் எல்லா வேல்யூஸுமே எனக்கு டென்னாக தான் கொடுக்குது அப்போ திரும்ப திரும்ப நான் மெசர் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரியான ரீடிங்ஸ் திரும்ப திரும்ப கிடைக்கிறதுனால இதை வந்து நான் ப்ரீசைஸ் அதாவது நுட்பமானதுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா பட் இட் இஸ் நாட் அண்ட் அக்யூரேட் அதாவது துல்லியத்தன்மை கிடையாது ஒரு விஷுவல் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அவர் டார்கெட் ஷூட்டிங் எடுத்துக்கலாம் டார்கெட் ஷூட்டிங் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி ஒரு போர்டில் நம்ம வந்து அந்த புல்லெட்ஸ் வந்து ஷூட் பண்ணணும் இந்த போர்டுடைய சென்டர் தான் வந்து இந்த பாயிண்டில் தான் நம்ம வந்து அந்த புல்லெட்ஸை ஷூட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போது தூரமாக ஒரு போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நான் ஷூட் பண்ணுறேன் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு எய்ம் பண்ணது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு தான் பட் நான் ஷூட் பண்ணது எல்லாமே பாருங்கள் புல்லெட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் போய் விழுந்திருக்கு அப்போது இது வந்து ப்ரிசைஸ் வேல்யூவோ அக்யூரேட் வேல்யூனா இட் இஸ் நாட் அ ப்ரிசைஸ் அண்ட் ஆல்சோ நாட் அ அக்யூரேட் இது ப்ரிசைஸும் கிடையாது அக்யூரேட்டும் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு ரீடிங்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இருக்குது சரி செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள் எய்ம் பண்ணது எல்லாமே சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி தான் நான் ஷூட் பண்ணுறேன் பட் த புல்லெட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் தான் விழுந்திருக்கு பட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நியர் பையாகவே விழுந்திருக்கு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா திரும்ப திரும்ப எனக்கு நியர் பையாகவே இருக்கிறதுனால இதனுடைய வேல்யூ ப்ரீசைஸ் பட் நாட் அக்யூரேட் சரிங்களா அக்யூரேட்டாக நான் ஷூட் பண்ணல பட் த வேல்யூ கேன் பி ரிப்பீட்டட் அட் அ பர்டிகுலர் வேல்யூ ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் எனக்கு திரும்ப திரும்ப அது நடந்துகிட்டே இருக்குது பட் அக்யூரேட் வேல்யூ கிடையாது ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அக்யூரேட் அண்டு ப்ரீசைஸ் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட் கேஸு இந்த இடத்துல நான் சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி தான் சுட்டிருக்கேன் ஸோ சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டு அக்யூரேட் வேல்யூவாகவும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் த ரீடிங்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் நியர் பையாகவே இருக்குது ஸோ திஸ் ஃபிகர் ரெப்ரஸன்ஸ் அக்யூரேட் அண்ட் ப்ரீசைஸ் வேல்யூ இந்த இடத்துல அக்யூரேட் அண்ட் ப்ரீசைஸ் ரெண்டையுமே சொல்லலாம் பாருங்கள் ஃபிகர் ஏ த ஷார்ட்ஸ் ஆர் ஃபோக்கஸ் டு தி ரீச் த பில் சை த பட் ஆரோஸ் ஹாவ் தி ரீச் ஒன்லி த பாயிண்ட் அரோ அரௌண்ட் தி பாயிண்ட் ஹென்ஸ் த ஷார்ட்ஸ் ஆர் நாட் அக்யூரேட் அண்ட் நாட் ப்ரீசைஸ் ஸோ இதே போல் பி அண்ட் சிக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலாம் சரிங்களா தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் வழி மாணவர்களுக்கு ரேடார் துடிப்பு முறை அப்படிங்கன்னா ரேடார் அப்படிங்கிறது ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் என்பதனுடைய அப்ரிவேஷன் தான் ரேடாரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பூமிக்கு மிக மிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய அல்லது அருகில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் மற்றும் செவ்வாய் போடுற
ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பாருங்கள் ஒரு கோளின் மீது ரேடார் திருப்பினை செலுத்தி ஏழு நிமிடங்களுக்கு பின் அதன் எதிரொலிக்கப்பட்ட துடிப்பு பெறப்படுது அப்போ கோளுக்கும் பூமிக்கு இடையான தொலைவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரேடார் துடுப்பின் திசை வேகத்தை கேட்குறாங்க அப்போ தொலைவு இந்த நிமிடத்தை வந்து காலத்துக்கு மாற்றுங்க சாரி செகண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண நமக்கு வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் டூ எயிட் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது சரிங்களா அப்போது ஒரு சில நீளம் நெடுக்கங்களும் நீளத்தினுடைய நெடுக்கங்களும் அதனுடைய வரிசைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்டத்தின் எல்லையின் அறிந்த தொலைவு பத்து நடுக்கு இருபத்தி ஆறு பூமிக்கும் ஆண்ட்ரோமோடா விண்வெயில் திறலுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு பத்து நடுக்கு இருபத்தி ரெண்டு நமது விண்மீன் திறலினோட அளவு பத்து நடுக்கு இருபத்தி ஒன்று பூமிக்கும் அருகிலுள்ள விண்மீனுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு பத்து நடுக்கு பதினாறு மீட்டர் ஸோ இது மாதிரி நிறையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தாலின் தடிமன் புரோட்டா சாரி புரோட்டானின் விட்டம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் பதினஞ்சு அப்படின்ட்டு அதாவது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வரைக்கும் மிகச்சிறிய அளவுலேருந்து மிகப்பெரிய அளவு வரைக்கும் நீளங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் சில பொதுவான நடைமுறை அலகுகளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஃபெர்மி அப்படிங்கிறது பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஆங்ஸ்ட்ராங்கிறது பத்து நடுக்கு மைனஸ் பத்து மீட்டர் ஒரு நேனோ அப்படிங்கிறது பத்து நடுக்கு மைனஸ் நைன் மீட்டர் ஒரு மைக்ரானுங்கிறது பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஆறு மீட்டர் ஒரு ஒலியாண்டு அப்படிங்கிறது என்ன வெற்று இடத்துல ஒலியாண்டு ஒரு ஆண்டில் எவ்வளோ தூரம் போகுமோ அதை ஒரு ஒலியாண்டுன்னு சொல்லலாம் அதனுடைய மதிப்பு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் டென் டுவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் வானியல் அலகு அப்படிங்கிறது புவியிலிருந்து சூரியனுடைய சராசரி தொலைவு அதை ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ஏயூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் டென் டுவர் லெவன் மீட்டர் ஒரு பேர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது பேர்லாக்டிக் நோடி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த இடமாறு தோற்ற முறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த பொருட்களுடைய இரு அப்சர்வபிள் டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய மைய கோணம் ஒரு செகண்டாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வட்டவலினுடைய ஆரம் தான் வந்து ஒரு பர் செக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய மதிப்பு மூணு புள்ளி ஜீரோ எட்டு இன்ட்டு தெட் பத்து நடுக்கு பதினாறு மீட்டர் அல்லது மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு ஒளியாண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ நிறைய அளவிடுதல் நிறைய அளவிடும் போது நிறைய அப்படிங்கிறது பருப்பொருளுடைய அடிப்படை பண்பு இது வெப்பநிலை அழுத்தம் அப்புறம் பொருட்களுடைய இருப்பிடம் ஆகியவற்றை சார்ந்து இருக்காது அப்போ ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவே அப்பொருளின் நிறையின் வரை இருக்கப்படுது நிறையின் அழகு கிலோகிராம்னு தெரியும் இப்போது கிலோகிராம் சாதாரணமாக நம்ம கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா கிலோகிராமில் வாங்குவோம் இதை வந்து எலக்ட்ரானிக் தாராசை வச்சு அளந்து கொடுப்பாங்க அல்லது நார்மலாக ஒரு காமன் பேலன்ஸ் வச்சு அளந்து கொடுப்பாங்க இல்லது ஒரு வில் தாராசை வச்சும் நமக்கு வந்து இந்த அழகு அளந்து நமக்கு கொடுக்கலாம் இது வந்து அளவிடக்கூடியது ஒருவேளை ஒரு சில நிறைய அதிகமான பொருட்கள் விண்மீன் கோள்கள் ஆகியவற்றினுடைய நிறைகளை வந்து நம்ம ஈர்ப்பியல் முறைகளின் மூலமாக அளவிடலாம் அதே போல் அணு மற்றும் அணுக்கரு துகள்களுடைய நிறைகளை வந்து நம்ம நிறை நிறமாலை மானியை பயன்படுத்தி அதனுடைய நிறைகளை கணக்கிடலாம் சரிங்களா இப்போது அனைத்து உலக படித்தர் நிறை ஒரு கிலோகிராம் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் அதாவது பாரிஸில் வைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்ட்டு அது வந்து பிளாட்டினம் இருதயத்தினால் ஆனது அப்படின்னு இதனுடைய விட்டமும் உயரமும் எவ்வளோனா மூணு புள்ளி சென்டிமீட்டர் அது வந்து எந்த ரேஷியோவில் இருக்கப்பட கலந்துருக்கு அப்படின்னா பிளாட்டினம் இருடியமானது நைன் இஸ்ட் ஒன்றுங்கிற விதத்தில் நமக்கு வந்து கலக்கப்பட்டு இந்த உருளை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அதே போல் நிறையினுடைய மிகப்பெரிய செயல்முறை அழகு அப்படிங்கிறது ஒரு சிஎஸ்எல்னு சொல்லுவோம் சந்திரசேகர எல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு சிஎஸ்எல் அப்படிங்கிறது சூரியன் நிறை போன்று ஒன்று புள்ளி நாலு மடங்கு இருக்கும் அதே போல் காலத்தினுடைய மேற்குறைந்த நடைமுறை அழகு சேக்னு சொல்கிறோம் ஒரு சேக் அப்படிங்கிறது பத்து நடுக்கு மைனஸ் எட்டு செகண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சில அதே போல் நம்ம இந்த ஏன் வந்து இந்த ஒரு கிலோகிராம் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவுக்கு பிளாட்டினம் இருடியம் உலோக கலவையை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளாட்டினம் இருடியமானது சுற்றுச்சூழலாலும் காலத்தாலும் மிக குறைந்த அளவே பாதிக்கப்படுறதுனால நம்ம அதை தான் ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிறோம் அல்லது அதாவது நிறைய அளவிடத்துக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நிறையினுடைய நெடுக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ எலக்ட்ரானோடைய நிறை பாருங்கள் டென் டுவர் மைனஸ் தேர்ட்டி கிலோகிராம் ப்ரோட்டான் அல்லது நியூட்ரான் பார்த்திங்கன்னா டென் டுவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி யுரேனியம் செல் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் மனிதனுடைய நிறை பார்த்திங்கன்னா டென் டு தி பவர் டூ கிலோகிராம் காருக்கு டென் டு தி பவர் த்ரீ கிலோகிராம் அதே மாதிரி பூமிக்கு பாருங்கள் பத்து நடுக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோகிராம் அதே மாதிரி அண்டத்துக்கு பத்து நடுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இப்போ காலத்தை அளவிடுதல் ஒரு காலத்தை கால இடைவெளி அளிக்கிறதுக்கு நம்ம கடிகாரம் பயன்படுத்துகிறோம் இதில் மெயினாக அணுவியல் காலப்படித்திரம் அதாவது ஒரு சீசிய மனு உருவாக்கக்கூடிய சீரான அதிர்வுகளின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து அந்த கால
சரிங்களா அதே போல் இந்தியாவில் உள்ள தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் நீளம் நிறை காலம் போன்ற இயற்பியல் படித்தரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் தரம் உயர்த்தல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் இப்போ பிழைகள்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பிழை அப்படிங்கிறது என்ன ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யும்போது அதில் ஏற்படக்கூடிய தவறுகளை தான் நம்ம பிழைகள்னு சொல்லுவோம் இந்த பிழைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கணக்கீடு செஞ்சோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய முடிவு தவறானதாக இருக்கும் அப்போது எந்த ஒரு அளவிடுதலையும் நம்ம வந்து சரியாக இருக்குது அளவீடுகளை எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதா சொல்லலாம் இப்போ அளவிடுதலில் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம சொல்லிட்டு வரோம் ஒன்று வந்து துளிதன்மை இன்னொன்று வந்து நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ துளியத்தன்மைனா என்ன நுட்பம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா துல்லிய தன்மை அப்படிங்கிறது உன் என்பது உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு அருகில் அளவீடு செய்தோம் சரியா ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறோன்னா அது எவ்வளோ அக்யூரேட் வேல்யூவாக நம்ம எடுத்தோம் அப்படிங்கிறதும் நுட்பம் அப்படிங்கிறது இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அளவுகள் ஒன்று கொண்டு எவ்வளவு நெருக்கமாக உள்ளது என்பதையும் குறிக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நாம் வந்து இங்கே சொல்கிறோம் துல்லியத்தன்மையும் நுட்பமும் இப்போ துல்லியத்தன்மைன்னு என்ன நுட்பம்னு என்னங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாகவே பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சா சாதாரண மனிதனுடைய உயரம் அஞ்சு அடி ஒன்பது அங்குலங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு அளவுகோல் மூலியமாக அளக்கிறோம் அப்படி அளக்கும் போது எனக்கு சாதாரணமாக அஞ்சு அடி தான் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது வந்து துல்லியத்தன்மை அற்றது அந்த மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இதே மனுஷனுடைய உயரத்தை ஒரு லேசர் அளவுகோல் மூலியமாக அளப்பிடும் போது எனக்கு வந்து அஞ்சு அடி ஒன்பது அங்குலங்கள் கிடைக்கிது அப்படிங்கும்போது இது வந்து துல்லியத்தன்மை கொண்ட அளவீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஒரு அளவின் உண்மையான மதிப்பு கோ மதிப்பை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் கோட்பாடு மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஒவ்வொரு பயன்பாட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி துளித்தன்மையினுடைய அளவு மாறுபடும் அளவீடுகளை மிக துல்லியமாக பெறுவதும் தொகுப்பதும் மிகவும் கடினம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எடுத்துக்காட்டாக அளவுகோல் கொண்டு உங்களை நம்மளுடைய உயரத்தை அளக்கும் போது நமக்கு திரும்ப திரும்ப நான் ஒவ்வொரு டைமும் அளக்கிறேன் அப்படி அளக்கும் போது எனக்கு வந்து அதே அஞ்சு அடி தான் வந்து கிடைக்கிது அப்படிங்கும்போது இது வந்து இந்த அளவீடு வந்து நுட்பமானது ஃபஸ்ட்டு முறை அளக்கிறேன் அஞ்சு அடி தான் காட்டுது ரெண்டாவது முறை அளக்கிறேன் அஞ்சு தான் காட்டுது மூணாவது முறை அளக்கிறேன் அஞ்சு தான் காட்டுது ஆனால் உண்மையான மதிப்பு அஞ்சு அடி ஒன்பது அங்குலங்கள் அந்த ஒன்பது அம்பங்குலங்கள் கிடைக்காதனால இந்த அளவீடு வந்து நுட்பமானதுதான் சொல்ல முடியுமே தவிர துல்லியமானதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ பயன்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நுட்பத்தின் அளவும் வேறுபடும் பார்த்தீங்கன்னா சாலை மற்றும் ப பயன்பாட்டு கட்டுமானம் பொறியியல் செயல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றில் நுட்பமான மில்லி மீட்டர் அளவுலேயோ அல்லது வந்து அங்குலத்தில் பத்தில் ஒரு அங்குலத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு அளவுக்கோ வந்து நுட்பம் தேவைப்படுகிறது அப்போது ஒரு அளவீடு வந்து நுட்பம் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அளவீடு வந்து நுட்பம் அப்படின்னா அது துல்லியத்தன்மை கொண்டதுன்ட்டு பொருள் ஆகாது ஆனால் ஒரு அளவீடு தொடர்ச்சியாக துல்லியத்தன்மை கொண்டதுன்னா அது வந்து நுட்பமான அளவீடுன்னு சொல்லலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அளவீடு நுட்பமானதுன்னா அது துல்லியத்தன்மை கொண்டதுன்றது பொருள் படாது ஆனால் ஒரு அளவீடானது தொடர்ச்சியாக துல்லியத்தன்மையோடு இருக்குதுன்னா அது வந்து நுட்பமான அளவீடுன்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் ஒரு கட்டடத்தின் வெளியில் உண்மையான வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் அந்த வெப்பநிலை மானியை வச்சு நம்ம அளக்கும்போது அதுவும் நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் காட்டுச்சுன்னா அந்த வெப்பநிலை மானை காட்டுறது துல்லி துல்லியமான அளவீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அதை திரும்ப திரும்ப நான் அளக்கும்போது அதே நாற்பது டிகிரியிலே காட்டுதுன்னா அது வந்து நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒரே அளவை காட்டும்போது அது நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டருடைய உண்மையான டெம்பரேச்சர் நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆர் டென் டிகிரி சென்டிகிரேட் சாரி நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆனால் நம்ம அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் அதாவது அந்த ஃப்ரிட்ஜுங்கிற குளிர்பதனைக்குள்ள ஒரு வெப்பநிலை மானி வச்சு அளக்கிறோம் அதனுடைய வெப்பநிலையை தொடர்ச்சி அளக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான அளவீடுகள் கிடைக்குது ஃபஸ்ட் முறை பாருங்கள் பத்து புள்ளி நாலு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரெண்டாவது முறை பத்து புள்ளி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் இது மாதிரி கிடச்சிட்டே இருக்குது ஆனால் உண்மையான மதிப்பு கிடைக்கல அப்போது இந்த மதிப்புகள் எல்லாமே நுட்பம் அப்போது அந்த வெப்பநிலை மானியானது நுட்பம் அப்படின்னு வேணால் சொல்லாமல் தவிர துல்லியத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஒரு காட்சி உதாரணம் பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு அம்பு விடக்கூடிய ஒரு இலக்கு நோக்கி அம்பு எய்தும் எடுத்துக்காட்டை வந்து நம்ம இந்த துள்ளித்தன்மைக்கும் நுட்பத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு போர்டு அந்த போர்டில் வந்து அம்பு எய்தரும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் இருந்து கரெக்டாக அந்த சிகப்பு புள்ளி சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து அம்பு எய்தணும் அப்படி எய்தும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏ ஒரு நாலு அம்புகள் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த நாலு அம்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு புள்ளியில் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய டார்கெட்
அந்த மையப்புள்ளியை நோக்கி அனைத்து அம்புகளும் மீதப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொன்றும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அளவுகள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தாலே அதை வந்து நுட்பம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி துல்லிய தன்மை அப்படிங்கிறது நம்ம எய்ம் பண்ண டார்கெட் மேலேயே விழுந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு துல்லியமும் கொண்டது அதே சமயத்தில் நுட்பமும் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்